হ্যালো বন্ধুরা আজকে আমরা জানব আমাদের বনায়ন খাতের অর্থনৈতিক গুরুত্ব এবং কৃষি ঋণ সম্পর্কে প্রথমে আসছি অর্থনৈতিক গুরুত্বে বনায়নের অর্থনৈতিক গুরুত্ব প্রায় অনেক কিন্তু প্রথম গুরুত্বটা হচ্ছে বাসস্থান আমাদের বাসস্থানের ক্ষেত্রে আমাদের বনজ সম্পদ অনেকাংশে ভূমিকা পালন করে কেননা আমাদের যেসব বাসস্থানে যেসব প্রাকৃতিক কাঁচামাল ব্যবহার করা হয় তার পুরোটাই আমাদের এই বনায়ন থেকে যোগান আসে তারপর আসছে জ্বালানি আমাদের জ্বালানি খাতে যেসব খর ছন বাঁশ বা অন্যান্য প্রাকৃতিক কাঁচামাল রয়েছে তা আমরা বনায়ন থেকে পেয়ে থাকি তারপর হচ্ছে যাতায়াত আমাদের যাতায়াত ক্ষেত্রেও কিন্তু বনায়ন শিল্পের বা বনায়ন খাতের ভূমিকা কম নয় এবং আমাদের শিল্পের কাঁচামালের ক্ষেত্রে আমরা প্রায় প্রতিটা শিল্পেই প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার করে থাকি এবং এই প্রাকৃতিক সম্পদের প্রায় অনেকাংশই বনজ খাতের ওপর নির্ভরশীল আমাদের প্রাকৃতিক শিল্প প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রে আমরা দেখি আমাদের যেসব কুটির শিল্প এবং ক্ষুদ্র শিল্প রয়েছে যথা তাঁত শিল্প বাঁশ ও বেদ শিল্প ইত্যাদি এসব শিল্পের কাঁচামাল আমরা বন সম্পদ থেকেই পেয়ে থাকি তারপর হচ্ছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা কদিন আগেই আমাদের দেশে একটি দুর্যোগ এসেছিল সেটার নাম কি জানো সেটার নাম হলো বুলবুল এখন তুমি আমি কেন সেটা আমাদের বাসায় বসে টের পাইনি তার অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে আমাদের দেশের বন সম্পদ কারণ আমাদের দেশের বন বা বলতে গেলে একা সুন্দরবনই এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের মোকাবেলা করে থাকে এবং আমাদের দেশের এই বনজ খাতি আমাদের প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রায় পুরোটাই অংশ জুড়ে রয়েছে এবং এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলার ক্ষেত্রে বনজ খাত একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে তাই আমাদের দেশে বনজ খাতের এক গুরুত্ব অনেক তারপর আমরা আসবো আমাদের কৃষি ঋণ সম্পর্কে কৃষি ঋণ হলো কৃষির যাবতীয় উৎপাদন ব্যয় বহন করার জন্য কৃষক যে ঋণ নেয় তাকে আমরা কৃষি ঋণ বলে থাকি অর্থাৎ কৃষির যাবতীয় উৎপাদন ব্যয় বলতে বোঝাই সার বীজ কীটনাশক এগুলো থেকে শুরু করে নতুন যন্ত্র ক্রয় জমি ক্রয় ইত্যাদি এসব ক্ষেত্রে কৃষক যে ঋণ নেয় তাকে আমরা বলবো কৃষি ঋণ এখন বাংলাদেশে কৃষি ঋণকে আমরা তিনটি ভাগে ভাগ করেছি যথা উদ্দেশ্য সময় এবং জামিন এই তিনটি ভাগকেও আবার কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয় যথা উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে বাংলাদেশে কৃষি ঋণকে আমরা আবার তিনটি ভাগে ভাগ করেছি যথা এক হলো উৎপাদনশীল ঋণ দ্বিতীয় হল ভোগ্য ঋণ তৃতীয় হল অনুৎপাদনশীল ঋণ তারপর সময় ভিত্তিতেও বাংলাদেশের ঋণের প্রকার ভিত্তিকে আমরা তিনটি ভাগে ভাগ করেছি যথা এক স্বল্পকালীন দুই মধ্যকালীন এবং তিন দীর্ঘকালীন এবং জামিন বা নিশ্চয়তার ভিত্তিতেও বাংলাদেশের কৃষি ঋণকে আমরা তিনটি ভাগে ভাগ করেছি এক জমি ঋণ জমি বন্ধকী ঋণ দুই অতিরিক্ত ঋণ তিন হলো আমাদের ব্যক্তিগত ঋণ
বধুরা এই হলো আমাদের কৃষি ঋণের বিস্তারিত প্রকারভেদ পরের ভিডিওতে আমরা এই প্রকারভেদগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জানবো